praise the lord the glorious faith ministries guntur e messages like chandi share chandi mariyu ma channel nu subscribe chesukondi praise the lord manam devuni vakyamulo hebrilaku rasana patrika 12th adhyayamo 28th 29th chadavandi అందువల్ల మనము నిస్తిలమైన రాజ్యమును పొంది దైవ కృప కలిగి ఉన్నాము ఆ కృప కలిగి వినయ భయభక్తులతో దేవునికి ప్రీతికరమైన సేవ చేయడము ఎలయనగా మన దేవుడు తహించు అజ్ఞేయున్నాడు తర్వాత 636 లోకా స్వార్థ కాబట్టి మీ తండ్రి కనికరిమ గలవాడే ఉన్నట్టు వీరిని కనికరిమ గలవాడే ఉండుడి మన ముఖ్యంగా ఎవరే కాలము అంశము అగ్ని నేత్రములు చీకటి కళ్ళు అగ్ని నేత్రములు చీకటి కళ్ళు దేవుడు దహించు అగ్ని ఉన్నాడు అలాగే ప్రభు చెప్పినాడు ఆయన కనికరము కలిగిన దేవుడు మీ తండ్రి మన తండ్రి సృష్టికర్త మహోన్నతుడు దహించు అగ్ని అయిన దేవుడు ఆయన దహించు అగ్ని అయిన దేవుడు ప్రకటన ఒకటి పద్నాలుగులో ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాలలు ఆ నేత్రముల ముందు చెడుతనము పాపాలు మొత్తం ఖాళీ బూడిదైపోతుండే అవండి ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాల వలె ఉండేది అగ్ని జ్వాలలు ఏసై కళ్ళు ఏసై కళ్ళు దేవుని కళ్ళు యహోవా కళ్ళు అగ్ని జ్వాలలు అగ్ని జ్వాలైన కళ్ళు చీకటి కళ్ళు అంటే చీకటి కళ్ళు నరకానికి వెళ్లే కళ్ళు అది మనం చూస్తే కళ్ళు ఎంత ఉంటాయి కళ్ళు మీ కళ్ళు కానీ పెద్ద పెద్ద గేటు లాగుంటాయి ఆ కళ్ళల్లో నుంచి ఎన్ని దయ్యాలు పోతాయో లోపలికి దురాశలు దురాశలు డబ్బాశ పొలాలాశ బంగారం ఆశ కళ్ళు చూసుకుంటే రోడ్డు ఒకటి వెళ్ళేటప్పటికి అందరూ మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తే ఎవరెవరు ఎటు చూస్తున్నారో చూసి దేన్ని ఆశపడుతున్నారో తెలుసా ఏం తెలియదు ఓ మ్యాగ్నైట్ లాగా గామలు మామూలుగా అయితే టపి 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 ఓడు దయ్యాలు వెళ్ళిపోతాయి ఉదయం లోపలికే అందుకనే ఎక్కడ చూసిన హాస్పిటల్సే రోగాలు రోగాలు ఎక్కడ చూసిన భూత వైద్యాలు ఎక్కడ చూసిన దయ్యాలు వెళ్ళకుంటారా ఎందుకని ఎందుకు దురాశలు 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 సైతాన కళ్ళు ఎంతో మటుకు సైతాన కళ్ళు ఏదో చూడాలి చూసి ఆశపడాలి దాన్ని తెచ్చుకోవాలి దాన్ని పొందుకోవాలి ఎన్నో అది దేవుని కళ్ళు ఏంటి అగ్ని జ్వాల కళ్ళు ఎవరైన కుమారులు ఎవరు భక్తాన పుత్రులు మనం ఇందులో పాట పాడాం కదా ఇది అగ్ని జ్వాల అంటే అగ్ని జ్వాల అంటే అన్య భాషలే వాగ్దాన పుత్రులు వాళ్ళు వాళ్ళ కళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి పాపాలతో పోరాడే వాళ్ళు వాళ్లే దురాశలతో పోట్లాడే వాళ్ళు వాళ్లే ప్రభు నా కళ్ళు ప్రభు నా కళ్ళు దయ్యాలు పట్టుకున్నాయి అయ్యో కళ్ళలో నుంచి చాలా దయ్యాలు హృదయంలోకి వెళ్ళిపోయినాయి హృదయంలోకి వెళ్ళి అయ్యే జ్ఞాపకాలు అయ్యే జ్ఞాపకాలు దురాశలు అదే జ్ఞాపకాలు వస్తున్నాయి అగ్ని అగ్ని ద్వారా కళ్ళు వీళ్ళే మన హెబ్రిలో చదువుతాం పదమూడో అధ్యాయంలో ఇది పాపముతో పోరాడే వాళ్ళు వీళ్ళు నేత్రాస్తులతో కోట్లాడే వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళు నేత్రాలు తమ కళ్ళు ఆ కళ్ళు మోసం చేసి ఓ నాతాను నా కళ్ళను త్రిప్పి అర్చుడు ఇచ్చుడు ఇది పొందుకో అర్చుకో ఇది బాగుంటుంది అది బాగుంటుంది అది బాగుంటుంది అబ్బవారు ఎంతో మంది కళ్ళను వాడుకోండి దురాత్మలు వెళ్ళిపోతాయి దురాత్మలు వెళ్ళిపోతాయి హృదయం ఉన్న దురాశలు దురాశలంటే దయ్యాలు అర్థం దురాశలంటే పాపాలు 
దురాశలంటే దురాత్మలు దురాశలంటే పాతాళ శక్తులు దురాశలంటే పెద్ద అవన్నీ కూడా ఏటపడే శక్తులు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఉంటాయి దానివల్ల అది గుర్తుపట్టలేరో ఎన్ని పాపాలు చేస్తున్నాం నా కళ్ళు ఎవరు వాడుకుంటున్నారు నా కళ్ళు ఎవరు వాడుకుంటున్నారు దురాశలు దురాశలు అప్పవారు ఎప్పుడు కూడా ప్రపంచమంతా కూడా సర్వ మానవులు కూడా అప్పవారి వాడుకుంటున్నాడు ఎవరు కూడా దేవుని పరిశుద్ధమైన బిడ్డలు ప్రార్థన చేసుకోవాలనుకుంటే రోజంతా సరిపోదు ప్రార్థనలకే వాళ్ళకే ప్రార్థనా పనులు ఉంటే కళ్ళు కొరకు ప్రార్థన చేసుకో ఎంత టైం చేస్తావు ఒక నిమిషం రెండు నిమిషాల సరే కళ్ళు అయిపోయింది నాలుగు కొరకు ప్రార్థన చేయి నాలుగు 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 నా మాటలు నా మాటలు ప్రార్థన చేసుకో దాని కొరకు ఎన్ని గంటలు చేస్తావు కాళ్ళు కొరకు ప్రార్థన చేసుకో ఎక్కడెక్కడికి పరిగెత్తుని నీ కాళ్ళు నీ చేతుల కొరకు ప్రార్థన చేసుకో నీ ముక్కు కొరకు ప్రార్థన చేసుకో నీ చెవుల కొరకు ప్రార్థన చేసుకో రోజంతా నువ్వు ప్రార్థన చేసుకో నీ జీవితం నరకంలో పడకుండా ప్రార్థన చేసుకోవటానికి నీకు టైం సరిపోదు నువ్వు ప్రార్థన చేసుకోవాలి లేదంటే ఏమో నీ కళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తాయో నీ కాళ్ళు ఎటుటి చూస్తున్నాయో సైతాన్ని ఎటుటి తిప్పుతున్నాడో భక్తుడిని దావీ అంటాడు నూట పంతొమ్మిది కీర్తన ముప్పై ఏడులో వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కళ్ళు త్రిప్పి వేయి వ్యర్థమైన పనికి మారిన వాటిని పనికి రాని వాటిని అయ్యో నేను వాటిని ఈ ప్రపంచాన్ని ఈ లోకాన్ని దేవుడు తిప్పాల్సిందే కళ్ళు నువ్వు తిప్పలేవు దేవుడు తిప్పాడి ప్రార్థన చేసుకోవాలి ప్రార్థన చేసుకోవాలి మంచి భక్తులు దేవునికి ప్రియమైన భక్తులు దావీదు దేవునికి ఇష్టమైన వాడు నాకు ఇష్టానుసారమైన వాడు అతడు ప్రతి అవయములో కూడా పాపాన్ని చూసుకుంటాడు నా హృదయం పరిశోధించు నా కళ్ళు చూడు నా నాలుక చూడు ఎంతో మంది ఓళ్ళు దయ్యాలు ఉంటాయి ఆ దయ్యాలు 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 అదే రోగాలు రోగాలు ఎక్కడ చూసినా రోగాలు హాస్పిటల్స్ నిండిపోతా ఉంటాయి ఎందుకు వస్తాయి రోగాలు చాలా చాలా రోగాలు ఎందుకంటే కళ్ళు ఇది చదవండి అది వ్యర్థమైన వాటిని చూడకుండా నా కళ్ళు తిప్పేయి నా కళ్ళు తిప్పేయి అయ్యో కళ్ళు పోతే నా పరిస్థితి ఏంటి కళ్ళు పోతే నా పరిస్థితి ఏంటి హఠాత్తుగా కళ్ళు పోతే నా పరిస్థితి ఏంటి అప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించుకో దేవుడిని కళ్ళు ఇచ్చాడో దేవుడిని కళ్ళు ఇచ్చాడో దేనికి ఉపయోగిస్తున్నావు ఏం చూస్తావు నీవు దేవుని దగ్గర అడుగు అర్థం చేసుకో లేదంటే నరకంలో పడిపో నరకంలో మొదటి వాహనం రెండో అధ్యాయము అది చూడండి పదిహేను పదహారు వచనంలో నేత్రాశ యహోవా దేవుడు పుట్టించలేదు ఏ చూసి బాగుంటుంది అంటున్నావో ఏది చూడాలనుకుంటున్నావో నీకు ఆశ ఆ ఆశ మాత్రం నీ కళ్ళల్లోనికి దురాశలను మనను పుట్టించిన తండ్రి అది కలగజేయలేదు చెప్తున్నాడు వ్యూహం చెప్తున్నాడు అక్కడ చదవండి రెండు పదహారు శరీర ఏముండి నీ శరీరం ఆశ శరీరాన్ని అలంకరించుకోవటం నీ శరీరం మీద నీకు ఆశ నీ అందం మీద నీకు ఆశ నీ శరీరం ఆశ ఇంకా ఎన్నో శరీరాలు ఉన్నాయి నీ శరీరం ఆశపడతావు నీ శరీరం చక్కగా అందంగా ఉండాలి నా శరీరాన్ని చాలా మంది చూడాలి నా శరీరాన్ని చాలా మంది చూడాలి నా శరీరం నేను చూసుకోవాలి ఇంకా ఎందరో శరీరాన్ని చూడాలి ఎవరున్నాడు శరీరాశ శరీరాశ ఎన్ని ఆ శరీర ఆశ అనే వాటిలో ఆ శరీరాలు చూడు దాని గురించి ఎన్ని ఉన్నాయి అవి దేవుడు పుట్టించలేదు సైతాన్ని పుట్టించాడు అంటున్నాడు యోహాన్ తండ్రి వలన కలగలేదు తండ్రి కళ్ళు అగ్ని జ్వాల కళ్ళు 
తండ్రి కళ్ళు అగ్ని జ్వాలా కళ్ళు ఆయన చెడుతనాన్ని వాటిలో ఆనందించడం ఏది కూడా దేవుడు చూసి ఇది నాకు కావాలని భూలోకంలో రత్నాలు ముత్యాలు ఎంత గొప్ప అందమైన వాళ్ళు చాలా బాగా అందంగా అని అనుకోడు దేవుని కళ్ళు అగ్ని జ్వాలా కళ్ళు నరకాన్ని తప్పించుకోవాలంటే ఎందుకంటే ఎంతో మంది ప్రపంచంలో ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు అది శాపం శాపగ్రస్తమైన కళ్ళు సైతాను కళ్ళు ఆడుకుంటున్నాడు దాని కొరకు ప్రార్థన చేసుకునేవాళ్ళు నేను చెప్పినట్టుగా నీవు ప్రార్థన చేసుకోవటానికి నీకు టైం ఇరవై నాలుగు గంటలైనా సరే దేవుడా నా కళ్ళు నువ్వు ఎన్నెన్నో కళ్ల వల్ల పాపం చేస్తున్నావు చూస్తావు చూసిన వాటిని హృదయంలో కూడా పెట్టుకుంటావు అది చాలా బాగుంది అది చాలా బాగుంది అది చాలా బాగుంది చూశావు వదిలేయు అదే మైండ్లో పెట్టుకుంటున్నావు దాంతో దయ్యం లోపల లోపల ఎదుగుతూ ఉంది నీ పాపం పెరుగుతుంది నీ దురాశలు పెరిగిపోతున్నాయి దాంతో నీకు నష్టాలు రోగాలు సమస్యలు వస్తాయి అది అందుకే ఆ వాక్యంలో చదవండి శరీర ఆశ నేత్రాశ నేను గొప్ప నేను గొప్ప నేను భక్తుణ్ణి నేను చాలా భక్తుణ్ణి నేను చాలా భక్తురాల్ని మనం చెప్పుకుంటారు నేను ఎట్లా కాదు నేను అట్లా కాదు నేను అలా కూడా ఎలా కూడా చాలా మంది జీవపు డంబం జీవం అంటే బ్రతికే ఉంటుంది కదా మరి డంబం ఏంటి భక్తులు నేను చాలా భక్తురాల్ని భక్తుణ్ణి భక్తురాలని చెప్పుకుంటా ఉంటారు కొంతమంది సహజంగా చాలా మంది పాస్టర్లు ఆ టైప్ లోనే ఉంటారు జీవపు డంబం జీవపు డంబం గర్వాలు గర్వపు ఊహలు గర్వపు మాటలు ఇవన్నీ తండ్రి వలన పుట్టింది కాదు చదవండి పుట్టినవి కావు తండ్రి వలన పుట్టలేదు అది నువ్వేదో చూస్తున్నావు ఆశపడుతున్నావు డంబాలేదో మాట్లాడుతున్నావు తగ్గింపు కలిగినటువంటి ఎంతో తగ్గించుకున్నటువంటి తండ్రి తండ్రి వలన జీవపు డంబం గర్వము అహంకారము తండ్రి వలన కలగం గర్వం చాలా మంది నేను పరిశుద్ధంగా ఉన్నా నేను పరిశుద్ధంగా ఉన్నా నేను ఏ పాపం చేయలా నేను చాలా నీట్గా ఉన్నా ఉన్నావు కానీ నీకు గర్వం నేను బాగున్నా నేను శుద్ధిగా ఉన్నా నీకు గర్వం ఉండే నరకానికి పోతావు నీవు నువ్వేదో హెచ్చించుకుంటున్నావు కళ్ళ వరకు నువ్వు నీకు పరిశుద్ధి అంటే చచ్చేంత వరకు ఎలా ఉండాలి రోమాలో పౌలు అంటాడు ఏది హెచ్చు వాటి ఎండు గాక తక్కువ వాటి ఎండి మీ మనసు ఉంచనా అంటే నీ కళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఇది నాకు కావాలి అని కోరుకుంటే తగ్గింపు తగ్గింపు వచ్చి అక్కబాక చీలు కాదు నేను తగ్గించుకోవాలి ఈ ప్లేస్ నాది ఇక్కడే నేను కూర్చుంటా రావండి పన్నెండు పదహారు రోమ హెచ్చు వాటి ఎందు వద్దు గొప్పతన వద్దు నీకు చాలా మంది గొప్ప చదువుకునే వాళ్ళు కొంతమంది కొన్ని ఉంటాయి ఓ నేను బాగా చదువుకోవాలా బాగా చదువుకోవాలా అందరూ కూడా నన్ను సార్ 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 అని పిలవాలా ప్రస్తుతం బటన్ ఇది అమ్ముకున్నాడు ప్రస్తుతం అని ఊహలో ప్రైవేట్ గా చదువుకుంటున్నాడు ప్రైవేట్ గా చదువుతాడు ఈ టైప్ లో కొంతమంది ఊహలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే అందరూ కూడా ఎట్టా అనుకుంటారు ఊహల కళ్ళ కూడా వస్తాడు మేడం 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 మేడమా మేడమా ఏదో మేడం అనాలి నన్ను నన్ను ఆపేస్తం చేశారు మొన్న ప్రమోట్ నుంచి ఆపేస్తం చేశారు చాలా మంది ఏంటది ఆశలు నీకు ఆపేసం ఇవ్వాలని ఆశ ఏనుగుడి చేయాలని నీకు ఆశ నీకేం ఆశ అదేంటి గర్వం కాక దేని మీద దృష్టి పెడుతున్నావు సింపుల్ గా మన ఏసయ్య మన ఏసయ్య దేవుని పోలికగా పుట్టిన ఏసయ్య కింద కూర్చోమంటున్నాడు పేటముల మీద కూర్చోబాక శిష్యులతో చెబుతున్నారు 
వాళ్ళందరూ పీఠముల మీద కూర్చున్నారు కదా మీరు అట్ట ఉండబాకండి తగ్గు వాటి మీద నీ కళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చాలా తక్కువగా నేను మట్టినే నేను ఆఫీసర్ కాడు నేను ఆఫీసును కాడు నేను రాజును కాదు నేను అధికారిని కాదు నేను చదువుకున్నది ఏమీ లేదు ఆలోచించుకుంటే చాలా డిగ్రీలు నీకు ఉంటాయి నువ్వేమనుకోవాలి నన్ను పుట్టించిన వాడు నన్ను కన్న ఏసయ్య నన్ను తన రక్తంతో కొన్న ఏసయ్య ఏమీ చదువుకొనని వాడు ఇతనికి ఎలాగో ఈ జ్ఞానం వచ్చింది అని చెప్పుకుంటా అవును నేను చదువుకున్నానుగా మూడో తరం చదివా నాలుగో తరం చదివా నేను చెప్పాను ఒకసారి ప్రపంచాన్ని నడిపించే దీపి ఎందుకోసం వచ్చిన పాస్టర్ గారు ఒక ఆయన మూడో తరగతి చదివాడు చీఫ్ పాస్టర్ ఆయన పేరు జాక రత్న సింగం మూడో తరగతి చదివాడు కానీ నేను ఇక వాళ్ళకి ఎందుకన్నా పనికి వస్తాను నేను మూడో తరగతి చదివాడు వాడు నేను గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు కానీ నేనైతే గర్వంగా వాళ్లే మూడో తరగతి చదివాడు అంత గొప్ప జ్ఞానులు అయ్యారు వాడు నేనేం చెప్తాను నా చదువు గురించి చెప్పానుగా టెన్త్ తెలుగు సబ్జెక్ట్ కూడా పాస్ అవ్వాలా తెలుగు సబ్జెక్ట్ ఆరు తప్పే ఉన్నది ఆరే కదా ఆరు తప్పే దేవు నా జ్ఞానం లేదా దేవుడు ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా మన మనసు తగ్గింపు తగ్గింపు అది అహంకారపు ఎప్పుడు కూడా నీ చూపు ఎక్కడ ఉండి దావీలు చెప్తున్నాడు నూట ముప్పై ఒకటో కీర్తన మొదట్లో నా అది అహంకారపు చూపు కాదు అందని వాటి మీద నేను అసలు దాని గురించి ఆలోచించడం లేదు ఉన్నది ఏదో తింటారు నాకు అసలు గర్వం లేదు గర్వం లేదు నేను ఈ రోజున సింహాసనంలో ఉండి రాజుగా ఏలుబడి చేస్తున్నాడంటే మట్టిలో నుండి దేవుడు నన్ను తీసాడు నన్ను నా దేవుడు కోరుకున్నాడు అని మంచి మంచి ఊహలు ఇవి మంచి ఆలోచనలు ఈ ఆలోచనలో దురాశ లేవు చదవండి నూట ముప్పై ఒకటి ఒకటి అహంకారం కలదు కాదు అహంకారం అంటే ఏంటి నాకు అది కావాలి నేను టైప్ అవ్వాలి నేను రాసిన అవ్వాల అధికారి కావాలి ఇంకా బాగా చదువుకోవాల ఇంకా ఏదో ప్రైవేట్ గా రాయాలి 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 ఇంకా బాగా రాయాలి రాత్రి బాగా చదవాలి పాస్ అయితే నాకు ఈ ఉద్యోగం వస్తుంది అది కూడా పాస్ అయితే ఇంకా పెద్ద ఉద్యోగం వస్తుంది ఉద్యోగం వస్తుంది ఎక్కడ ఉద్యోగం వస్తుంది భూలోకంలో వస్తుంది నరకానికే పోవాలి కదా దేవుని చిట్ట ప్రకారం డెబ్బై ఐదు కీర్తనలో వాక్యం ఉంటుంది నీకు ప్రమోషన్ తూర్పు నుండి పడపటి నుండి రాదు దేవుడు నిన్ను హెచ్చిస్తేనే వస్తుంది అవండి డెబ్బై ఐదు ఆరు తూర్పు నుండి అయినను పడమటి నుండి అయినను అరణ్యము నుండి అయినను హెచ్చు కలుగదు నీకు ప్రమోషన్ రాదు హెచ్చింపు రాదు దేవుడే తీర్పు తీర్చువాడు ఆయన ఒకరిని తగ్గించను అక్కడికి ఏమో ఉన్న కొంతమంది కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళు ఈ ఎస్ఐ గా ఉన్న వాళ్ళని మళ్ళీ కిందకి దింపుతారు కొన్ని డిపార్ట్మెంట్ లో వాడికి ఆ ఉద్యోగం ఏంటి కొద్దిగా కిందకి దించుతారు ఎలా ఉంటారు పరిస్థితి ఆయన ప్రమోషన్ తీసిపడేసి కింద కూడా పెడతాడు లేదా అక్కడ ఊహించిన విధంగా ప్రమోషన్ వచ్చేస్తుంది వాళ్ళు ఆ దేవుని వల్ల జరుగుతుంది ఎప్పుడు కూడా దేవుడు నిన్ను నీ హృదయాన్ని ఎల్లప్పుడు చూస్తాడు అధికారముల ఆశ నీకు ఉండకూడదు మరణం వరకు కూడా మరణం వరకు నేను కాకినాడలో ఉన్నప్పుడు ఒక బిలీవర్ ఇంటికి వెళ్ళేవాడు ఆయన రిజిస్టార్ జిల్లా రిజిస్టార్ ఆయన రిటైర్డ్ అయిపోయాడు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన ఫ్రీగా మాట్లాడతాడు ఆయన చెప్పాడు రాష్ట్రానికి రిజిస్టార్ అంట ఆయన ఈయన శిష్యుడు అనమాట జిల్లా రిజిస్టార్ ఈయనేమో ఏదో శిష్యుడు హైదరాబాద్ లో ఒక వాటర్కి వెళ్ళినప్పుడు టిఫిన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని అట్టు మొక్కలు ఏదో సమ్ అది కింద పట్టి కింద పట్టడం అంటే టేబులేగా ఆ బండి మామూలుగా క్లీనింగ్ వాళ్ళు వచ్చి తుడి చేయాలి కదా అసలు ఆయన అట్టు కాకుండా మళ్ళీ అంతమంది ఉండగానే 
ఆ మొక్కలు తీసి మళ్ళీ చెట్టున్నాడు అంట ఏది రాష్ట్రానికి అందరికి రిజిస్టార్ అధికాయ సార్ ఏం సార్ ఇదంటే ఈ మెతుకుల కొరకు అడుపు తినేవాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు మనకు భగవంతుడు ఇచ్చింది ఇట్ట పారేయటం అని చూడండి ఆయన ఏమైనా అవమానం అని తీరవడా బయట వాళ్లే గాని కొన్ని కొన్ని వాళ్ళు చేసే పనులు బాగా ఆలోచిస్తే చాలా సిగ్గే వస్తుంది ఇచ్చి నేను దేవుని బిడ్డ నేను దేవుని సేవలో ఉన్నా నాకు ఎంత గర్వం చూడు వాళ్ళు వాళ్ళకు ఒక తాత్పర్యం ఉంది దేశంలో ఎంతో మంది తిండి లేక చచ్చిపోతున్నారు మనం అలా పారేసి వదిలేస్తే లేదు ఈ రోజున మా జీవితంలో కొంతమంది ఉంటారు ఎన్నో ఎప్పుడు వాళ్ళు చెడిపోయిన వాళ్ళు ఈడు చెడిపోయిన వాళ్ళు ఈడు చెడిపోయి అంటారు ఇక ఏం ఒక్కట కూడా లేదా వాళ్ళు ఒక్కట కూడా మంచి పడం లేదా అది ఆలోచించాలి కనుక మన జీవితంలో ఎప్పుడు కూడా ప్రధానంగా దేవుడు దహించు అగ్ని ఆయన దహించు అగ్ని ఆయన గాని కనికరము గల దేవుడు కనికరం పెరిగిన వాళ్ళందరూ కనికరము గలవారి కళ్ళు అగ్ని కళ్ళు జాలి గుండే ప్రేమ దేవుడు వాక్యంలో ఉంటుంది ఆయన అగ్ని రూపముగా వస్తూ ఉన్నాడు అని ఉంటారు విషయాలు అనుకుంటాను ఆయన అగ్ని రూపంగా వస్తున్నాడు దేవుడు ప్రేమ స్వరూపి అంటే అగ్ని రూపుడైన ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళు కనికరము గలవాళ్ళు వాళ్లే వాగ్దాన పుత్రులు అగ్ని జ్వాలలో అన్య భాషలో భాషలు మాట్లాడితే నీ కనికరం ఉందా నీకు జాలి ఉందా అవతల వాళ్ళ మీద దయ చూపిస్తావా నీ గర్వాన్ని చూపిస్తావా కనికరం చూపిస్తావా నీవు భాషను మాట్లాడుతున్నావు పరిశుద్ధాత్మ పొంది చాలా కాలం అయింది ఎంతమంది నిన్న గురించి ఆమె చాలా దయగలిగింది అతను చాలా ప్రేమ గలవాడు ఎంతమంది చెప్పుకుంటారు ఎంతో మంది ఎందుకంటే అది ఏసయ్య మేము అబ్రహాం సంతానం యహోవా బిడ్డలము మోసే శిష్యులము అని చెప్పుకున్న వాళ్ళతో ఏమంటున్నాడు సర్పములారా సర్ప సంతానమా అంటే వాళ్ళ కళ్ళు ఎవరే సైతాన కళ్ళు మీ మీ కళ్ళు సైతాన మరి పాములకు కళ్ళు ఏంటి పాముల కళ్ళు మీరు ఘట సర్ప సంతానం మీకు కనికెర ఉండదు మీరు దయ ఉండదు మీ హృదయం అంతా దురాశలే మీకు చాలా గర్వము ఎప్పుడు డబ్బు సంపాదించుకోవటమే ఓగు చేసుకోవటమే తట్టాంటి మీకు కనికరి ఉంటుందా మీకు దయ ఉంటుందా సర్ప సంతానం అంటే గట్ట సర్ప పిల్లలారా గట్ట సర్ప పిల్లలారా చవండి మతీస్ వార్త ఇరవై మూడు ముప్పై మూడు సర్పములారా సర్ప సంతానమా నరక శిక్షణ మీరే నాకు తప్పించుకుందరు ఎందుకని పాము కళ్ళు దురాశల కళ్ళు అవి వాళ్ళ కళ్ళలోనే దయ్యాలు ఉంటాయి సర్ప సంతానమా అంటున్నాడు మీరు పాములు వీళ్ళు మీరు అబ్రాహ్మ సంతానం కాదు అబ్రాహ్మ కళ్ళు మీకు లేవు అబ్రాహ్మ కళ్ళు లేవు ఆదాము కళ్ళు అవ మోసపోయింది సర్పం చెప్పినట్టు విండి సర్పం చెప్పినట్టు విని అందమైన అందముగా ఆ పండు కనబడిందని తిన్నది భర్త కూడా ఇచ్చింది ఏ ఇద్దరు రెండు సర్పాలు అయిపోయారు మీరు ఆ సంతానమే మీకు అన్ని దురాశలే మీ గర్వం ఎక్కువ అలా ఎప్పుడు కూడా ఉన్నది ముందు తగ్గించుకుని చూసుకోకుండా కళ్ళు ఇలా పైకెత్తి ఇంకా ఏమైనా ఉందా పెద్దది ఉందా పెద్ద కుప్ప ఉందా ఇయే చూస్తా దావిది ఏమంటాడు నూట ముప్పై ఒకటో తీర్థం నా కళ్ళు మీదు చూసేవి కాదు ఉన్నది ఏదో కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించుకొని తండ్రి కృతజ్ఞత స్తోత్రాలైన ఈ రోజుకు మాకు ఇచ్చావు వీడు చూసే కాదు నా కళ్ళు ఉన్నది ఏదో తింటా జ్ఞాని అయిన ప్రసంగం ఏమంటాడు మనస్సు అడియాశలు కలిగి తిరిగే కంటే 
ఎదట ఉన్న దాన్ని తినటం మంచిది అంటాడు ఆరు తొమ్మిది ప్రసంగి మనస్సు అడియాసలు కలిగి తిరుగులా ఉండ కన్నా ఎదుటి నిన్న దాన్ని అనుభవించడం లేదు దాన్ని సంతోషంగా అనుభవించు ఉండగా తింటానికి ఉండదా నీకు ఈ రోజుకు నువ్వు తింటావు కదా ఉండగా ఈ రోజుకు ఉండ కదా అలా అన్నావు అనుకో రేపు ఎవరిస్తారండి హితాత్ ఎత్తాడమాకో రేపెట్ట ఈ రోజుకు నీకు ఉండగా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండు పాటలు పాడుకుని తృప్తిగా తిను రేపు సంగతి ఏంటి ఏమో ఈ లోపులోనే తినాలి 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 డబ్బు లెక్క పెట్టుకుంటూనే గుండె అయిపోయి తెచ్చిపోతే డబ్బు లెక్క పెట్టుకుంటారు కట్ట 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 ఇందు తగ్గిదిగా ఏమో తగ్గిది ఇందులో ఎవరు తెచ్చారు లెక్క పెట్టుకుంటానే కొంతమంది సాయంత్రం రేపు ఇల్లు లాభాలు గుండె అది చచ్చిపోయి లాభాలు అది ఇప్పుడు వాడుకోవాలంటే లెక్కలు చూసుకోవడం లెక్కలు చూసుకోవడం లెక్కలు చూసుకోవడం ఇది ఏంటి అది ఏంటి ఆ అభిగేయుల మీద అడన్నీ కూడా వీడు లెక్కలు అడిగేవాడని ఆ నాభాలకు ఏం చెప్పకుండా అందుకని దావిది పంపి చేసింది ఓ సరుకులు 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 పంపి చేసింది దేవుడు దహించు అక్కిని దహించే అక్కిని మనం సామెతలో ఒక మాట ఉంటారు న్యాయ సింహాసనుడైన రాజు తన కనులతో చిడుతనమంతా చెదరగొట్టేస్తాడు అనే మాట ఉంటుంది న్యాయ సింహాసన ఆసీనుడైన రాజు తన కళ్ళతో చిడుతనమంతా కూడా చెదర కొడతాడు అని ఉంటుంది సరే కనుక ముఖ్యంగా మన కళ్ళు ఎందుకంటే మన కళ్ళు ఎలాంటివి ఉన్నాయి కళ్ళలో ఏదో పాపాలు ఉన్నాయి ఏదో చూస్తాము ఏదో సైతం కానీ శుద్ధి చేసుకో ఎందుకంటే నువ్వు చూసి ఎన్ని పాపాలు చేసావో ఎన్ని చూసావో అది నువ్వు దేవుని దగ్గర నువ్వు దేవా నా కళ్ళ వల్ల నా హృదయంలో నీకు చాలా దయ్యాలు పోయి ఇరవై ఎనిమిది సామెతలు న్యాయ సింహాసనాసుడైన రాజు తన కన్నులతో చెడుతన మంత్రి చెదరగొట్టు అగ్ని కళ్ళు అగ్ని కళ్ళు మన ప్రభు రాజాజీ రాజు సర్వసృష్టి కర్త ఆయన కళ్ళతో చెడును కాలు చేస్తాడు చెడ్డ మనుషులు కాలిపోతారు ఎప్పుడు కూడా కళ్ళుతో పాపాలు చేసేవాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు అందుకనే సెల్ ఫోన్ కంపెనీలో కూడా స్టాక్ అయిపోయింది అంటున్నారు పెద్ద చెల్ల కావాలి పెద్దట కావాలి అందులో బొమ్మలు చూడాలి పెద్ద చెల్ల కావాలి వాట్సాప్ సైతాను వచ్చి వాటేసుకుంటాడు వాట్సాప్ వాట్సాప్ చేసుకుంటాడు గట్టిగా కావలించుకుంటాడు వాడు అది వాట్సాప్ ఏ షాప్ దేనికి నీకు తల్లిదండ్రులు కూడా ఏమీ నిర్బంధం లేదు స్వేచ్ఛగా అమ్మాయి అబ్బాయి తిరగని తిరుగుతారు ఆ తర్వాత ఏమో నా కొడుకు ఏమో అయిపోయాడు అంటే కనుక చెవి గలవాడు వినుడుగాక ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పారు ఏది చెవులు వింటా ఉంటారు వింటా ఉంటారు వింటా ఉంటారు అక్కడక్కడ ఇంతమంది ఇలాగా మోటార్ సైకిల్ నడిపేవాడు కూడా ఈ పాటలు వింటానే డ్రైవ్ చేస్తా ఉంటారు ఆ పాటలో ఏం పాట వస్తుందో ఏదో డోముని యాక్సిడెంట్ అయిపోయిన తర్వాత గీసి గట్టి అది చచ్చిపోతుంటారు చాలా ముఖ్యంగా మనం అందుకే చెవుడు కొరక ప్రార్థన చేసుకో నీ కళ్ళ కొరక ప్రార్థన చేసుకో నీ హృదయం కొరక ప్రార్థన చేసుకో నీ పెదవుల కొరక ప్రార్థన చేసుకో ప్రతి అవయం కొరక ఎంతో నిదానించి నా పెదవులు చేసిన పాపాలు నా కళ్ళు చేసిన పాపాలు నా చేతులు చేసిన పాపాలు నా కాళ్ళు చేసిన పాపాలు నా చెవులు చేసిన పాపాలు అంటే తండ్రి అయ్యాడు అనుకుంటాం ఒక్క చిట్టినవే కొద్దిగా ఊరు కొంచెం లోపలికి తెగితే ఎట్టా ఉంటావు నీవు ఆ ఒక్క వేలు దానికి ఏదన్నా తగిలితే ఎంత బాధ ఎంత బాధ మామూలుగా కొంతమంది ఉంటారు ఇప్పుడు కొంతమంది 
ఇట్లాంటి రోజులు అందరూ సో గురువు స్టైల్స్ చేసుకునేవాడు వాళ్ళకి ఏమైనా పరలోకాన్ని గురించి దిగురు ఉంటుందా నా రకంలో పడతానేమో అనేది లేకుండా దేవుడు అంటాడు సార్ మీరు నా వారుగా ఉండినట్లు నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యేకించుకున్న జాగ్రత్త వాళ్ళ చేష్టలు వేయిపాక పిల్లల్ని లేవే కానీ నా మాట ఉంటుంది మీరు నా వారుగా ఉండటానికి ఇరవై ఇరవై ఆరు లేవ్యా కాండం నేను పరిశుద్ధుణ్ణి మీరు నా వారే ఉండినట్లు ఉంటాడు నేను పరిశుద్ధుణ్ణి మరి మీరు నా వాడుగా ఉండాలని మిమ్మల్ని ఐక్య దేశంలో ఉండి తెచ్చుకున్నా ఐక్య దేశంలో మీకు ఎన్నో పాపపు పండుగలు ఉన్నాయి ఏదో డాన్సులు వేసారు సినిమాలు ఉన్నాయి చాలా చాలా తిరునాలు ఉన్నాయి అవన్నీ ఇరుగుపొరి వాళ్ళతో కలిసి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు అది సరే ఇప్పుడు మాత్రం నేను పరిశుద్ధుడను మీరు పరిశుద్ధుడుగా ఉండాల్సిందే మీరు నాలాగా ఉండాలని మీకు బాప్తిజం ఇప్పించాను మిమ్మల్ని సముద్రం దాటించాను మీరు నా చేతిలో ఉన్నారు నేను పరిశుద్ధుడును మీ హృదయము మీ అవయవాలు మీ శరీరము మీ వస్త్రాలు ప్రతి దానిలో పవిత్రత ఉండాలి వస్త్రాలతో బట్టలతో స్టైల్ చేయబాక తగు మాత్రపు వస్త్రాలు వేసుకో ఏదో నువ్వు ఇప్పుడు నా వాళ్ళు మీరు నగలు గీగలు ఇవన్నీ వద్దు అప్పుడంటే దేవతలు మీరు అక్కడున్నారు మీరు నా వారుగా ఉండాలి మీరు నాకు ప్రతిష్ఠితమైన జనముగా ఉండాలి ప్రతిష్ట ప్రతిష్ట అంటే పరిశుద్ధులు అనుకుంటున్నారా పరిశుద్ధులు మాకుండేది ఉండి అది చెప్తున్నాడు విశ్వాసులు కూడా ఏమంటాడు ఏమంటున్నాడు అక్కడ చదవండి ద్వితీయోపదేశం ఏడు అధ్యాయంలో నీవు ప్రతిష్ఠత కలిగిన జనం ఉంటే ఎవరికి ప్రతిష్ట కలిగి ఉండాలి ప్రతి దానిలో ప్రతిష్ట ఉండాలి ఎందుకంటే దేవుడు చెప్పు నీవు నా బిడ్డవు నేను చెప్పినట్టు ఉండాలి నేను చెప్పినట్టే బట్టలు వేసుకోవాలి ఆ ఏడు ఆరు ద్వితీయోపదేశం కాడ నీవు నీ దేవుడే నీకు ప్రతిష్ఠిత జనము నీ దేవుడిని ఎక్కువా భూమి సమస్త జనముల కంటే నిన్ను ఎక్కువగా ఎంచి నిన్ను తనకు స్వకీయ జనముగా ఏర్పరచు ఉంటాడు సొంత జనంగా అంట స్వకీయ సంపద మీరు నాకు సంపద పవిత్రమైన సంపద ప్రతిష్ట జనం మేము ప్రతిష్ఠితలం అట్టా ఉండాలి విశ్వాసులు ఎక్కడికి పోయినా నేను నా దేవునికి నా ఏ సైకి ప్రతిష్ఠితమైన వాడు అని నేను మేము అవి చెయ్యము అవి తినము అటు రాము మేము పూజ చేయము మేము బొట్లు పెట్టుకోము మీరు మాకు ఇస్తే మేము మీ ఇంటికి రాము మాకు అవి అవసరం లేదు ఎందుకని ప్రతిష్ఠ కలిగిన విశ్వాసులు మేము ప్రతిష్ట కలిగినటువంటి వాళ్ళం మేము ఆటికి రాము ఏ సైయ్య మమ్మలను తన రక్తంతో మీరు నా వాళ్ళు నా నిబంధనలు ఉండాలి మీరు లోకులు కాదు లోకములో నుండి నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యేకపరిచాను అంటున్నాడు దేవుడు ఈ ప్రపంచం ఈ లోకం ఈ ఊరిలో ఈ ఇంటిలో నీవు నాకు ప్రతిష్ట కలిగినటువంటి విశ్వాసులు నిష్టగా ఉండాలి అప్పుడే దేవుని దూతల కాపుతలు నీకు ఉంటుంది నీకు భద్రత ఉంటుంది నీ ప్రయాణంలో దేవుని దూతలు వస్తారు నీ కాపుదల ఉంటుంది అలా కాకుండా ఏడా పెడా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవిస్తూ బాప్తిజం మాత్రం తీసుకుని ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటే నీ రోగాలకు నువ్వే బాధ్యులు మీరు మీ బాధలకు మీ రోగాలకు మీ ఆపదలకు మీ యాక్సిడెంట్లకు నువ్వు బాధ్యుడు ఏ రోజు బాప్తిజంతో రక్తం నీ మీద నీవు నా బిడ్డవు అని రక్తాన్ని చిందించారు నీవు నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు కాబోతే దానికి ఇక్కడ ఒక మాట అతడు తన పాప భారాన్ని మోసుకుని సావకుండా ఉండునట్లు ఇలా ఉండాలని ఒక మాట ఉంది నీ పాపాలు నువ్వు చదువుతావు నాకే ఉండి ఇప్పుడు ఎంతో మంది ఉంటారు మేమేదో ప్రార్థన చేస్తాము కొంతమంది అక్కడక్కడ విశ్వాసం కూడా చచ్చిపోతున్నారు యాక్సిడెంట్లో ఎంతో మంది పోతుంటారు ఎక్కడ తిరిగారు ఏ ఏ పెంటలు దుక్కు వచ్చారు ఏ పెంట కుప్పల బంధువులు ఇంటికి వెళ్ళారు వాళ్ళతో సహవాసాలు ఏం తా సహాలు చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమి బల్లా రథంలో కూర్చుంటారు ఏమనుకోట దేవుడు చూస్తున్నాడుగా చదవండి అది పాప భారము మోసుకుని సావకుండా ఉండునట్లు అని లేవ్యారు ఉండాలి నీ పాప భారం నువ్వే మోసుకోవాలా పాపాలు చేసి నువ్వు చేసి వచ్చి నా భారం మీరు దించండి అంటే మేము ఏదన్నా దించటం ప్రార్థన చేసి ఆలకిస్తాడు తర్వాత తర్వాత ఆలకించడు ఇక దేవుడు ప్రార్థన చేసిన దేవుడు ఆలకించడు ప్రార్థన చేస్తుంటే కూడా దేవుడు మధ్యలో వచ్చి ఎవరో వాడి కొడక చేయబాక ఎన్ని సార్లు చెప్పినా వెళ్ళాడు నాతో అలా చెప్పాడు కూడా దేవుడు ఇదివరకే వాడి కొరకు ప్రార్థన చేయబాక చెప్పాడు ఇరిమి అలా ఉంటుంది కదా 
వాళ్ళ కొడుకు నువ్వు ప్రార్థన చేయొద్దు నన్ను బ్రతిమాలుకోవద్దు అంటాడు ప్రవక్తతో వాళ్ళ కొరకు నువ్వు ప్రార్థన చేయబాక వాళ్ళు అడ్డమైన తిరుగుళ్ళని తిరుగుతున్నారు మళ్ళీ సంస్కారం తీసుకుంటున్నారు ఇష్టానుసంగ నడుచుకుంటున్నారు ఏదో భక్తుల్లాగా సాక్ష్యం చెప్తున్నారు వాళ్ళకి భయం లేదు ఏమియా కాండము ఇరవై రెండు తొమ్మిది కాబట్టి నేను విధించిన విధిని అపవిత్రపరచి నేను విధించిన విధిని రూల్స్ శుద్ధీకరణ కోటాలని రూల్స్ చెప్తాం కదా వాక్యాలు చదివించి బైక్ లో చదివించి ఎందుకని చదివించేది మళ్ళీ ఎందుకు ఫైనల్ గా కడసారి అన్నట్టుగా ఎందుకు మళ్ళా ఒకసారి బైబుల్ మైక్ లో చదివిస్తాంగా చదువుతాడుగా ఒకసారి మొదటి కొరిని పదకొండు ఇరవై మూడు నుంచి చదివిస్తాంగా ఎందుకని ఇది చివరిసారి ఈ వాక్యాలతో మరొక్కసారి పరిశీలించుకోండి శుద్ధి లేకుండా రొట్టె తిన్నారా ఏమున్నా శిక్షల కొరకే మీరు తినేది శిక్షలు వస్తాయి నిర్లక్ష్యంగా శుద్ధి లేకుండా భయము లేకుండా ఇష్టము వచ్చినట్టు తిరిగి తీసుకున్నావా శిక్షల కొరకే శిక్షల కొరకు శిక్ష దేవుడు విధిస్తాడు మేమే విధించం కదా అదే చదవండి అది ప్రభు శరీరం వివేచింపగాడు తనకి శిక్షా విధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచున్నాడు శిక్షలో చాలా మంది తెలియదు అది శిక్షలో రోడ్డు దాటేటప్పుడు విశ్వాసం చచ్చిపోయారు వాహనాల్లో చచ్చిపోయారు యాక్సిడెంట్ లో చచ్చిపోయారు అర్థాంతరంగా బంధువులు ఎలకెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు చచ్చిపోయారు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు పోతే దేవుడు మనం ఎవరు ప్రతిష్ట కలిగినటువంటి వాడు ప్రతిష్ట కలిగినటువంటి వాడు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ దినమండు నీవు ప్రతిష్టత జనమని దేవుడు చెప్పాను అనుట ఆ మాట కూడా ద్వితీయ ఉపదేశం ఈ దినమును నీవు దేవునికి ప్రతిష్టత గల జనంగా ఉంటామని ఆయన అలా చెప్పాడు కనుక జాగ్రత్త కట్టు వాటిలో బట్టల వాటిలో వీటిలో కూడా ఆ బట్టలు సపరేట్ గా ఉంటాయి ప్రతిష్టత వస్త్రము అంటే ఎంత వరకు లిమి అది కనపడితే ఏది తన పాప భారము మోసుకుని సాగకుండదు లేవే కాండ ఇరవై రెండు తొమ్మిది కాబట్టి నేను విధించిన విధిని అపవిత్రపరచి దాని పాప భారమును మోసుకొని దాని వల్ల చావకుండినట్లు ఏమండి అక్కడ చస్తావు అని తెలియదా వాక్యాలు చెప్పలేదా బోధించలేదా చదివించి మరలా దాని వివరణతో శుద్ధీకరణ చేయలేదా ఎన్నో రకాలుగా బోధించలేదా అయ్యే దేవుని రూల్స్ కాదా పరలోక కట్టడలు కాదా ఇన్ని విన్నా గాని ఏమీ నేను వినలేదు అన్నట్టు తప్పుడు పనులు తప్పుడు పద్ధతులు ఎక్కడ బట్టి అక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతే నువ్వు చస్తావు వ్రత నిబంధనలు అంతే పాత నిబంధనలు అంతే నువ్వు చచ్చిపోతావు నిష్కళం కూడా ఏసయ్యా కనికరం గలవాడు పైనుండి వచ్చిన వాడు మహాపరిశుద్ధుడు ఆయన శరీరమును ఆయన రక్తాన్ని అని చెప్పిన తర్వాత కూడా నువ్వు బంతులో కూర్చుంటావు ఏమవుతుంది ఎవరు కొరకు ఇవన్నీ మన జీవితంలో చాలా మంది చాలా నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు నిదానంగా దేవుడు ఎంతో గొప్పవాడు సర్వశక్తి మంటుడు ఆయన ఏమండి ఏప్రి పన్నెండో అధ్యాయంలో దేవునికి మీరు ప్రీతికరంగా ఉండాలి మీ హృదయము మీ అవయవాలు మీ కళ్ళు మంచి కళ్ళు చక్కటి కళ్ళు పరిశుద్ధమైన కళ్ళు ప్రీతికరంగా ఉండాలి నీవు ఇష్టం వచ్చినట్టు నడుచుకున్నావా దేవుడు దహించు అగ్ని కాలిపోతావు ప్రియముగా ఉంటే చక్కగా చట్ట మెషక్ అభిజ్ఞ కొన్న అగ్నిలో తోశారు కానీ దేవునికి ముగ్గురు కూడా ప్రియమైన వాళ్ళు అగ్ని జ్వాలలు వాళ్ళని ఏం చేయలేకపోయా ఏం చేయలేకపోయా నువ్వు దేవునికి ప్రియముగా ఉండాలి నువ్వు దేవుని యొక్క పరిశుద్ధతను వస్త్రములాగా ధరించుకోవాలి దేవుని కళ్ళు కలిగి ఉండాలి దేవా అని కళ్ళు అగ్ని జ్వాలలు అగ్ని జ్వాలలు అని ఎలా వస్తాయి ఈ కళ్ళు ఎలా వస్తాయి మనం అది ఎంతకో తినమండి అగ్ని జ్వాలలు విభాగించబడినట్టుగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అగ్ని జ్వాలలు అప్పటి నుంచి కళ్ళు మారిపోతాయి అదే అభిషేకములో 
ఎప్పుడు శుద్ధి చేసుకుంటూ ఎప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ తగలబెట్టుకుంటూ కళ్ళంతా బాగా శుద్ధి చేసుకుని నా కళ్ళు కడుగయ్యా నా కళ్ళు దహించేయ్యా నా హృదయం దహించేయి చాలా చాలా దయ్యాలు ఉన్నాయి దురాశలు 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 అని పురుగులాగా తిరుగుతున్నాయి నా హృదయంలో పురుగులు ఉన్నాయి కళ్ళు చెడిపోయింది కళ్ళు చెడిపోతే మనసు చెడిపోయింది మనసు హృదయం చెడిపోయింది దేవా నన్ను శుద్ధి చేయి అని అడగాలి దేవుని దగ్గర అని ఎంతో మందికి ఎంత పరిశుద్ధ ఆత్మ ఎంత కొంతమంది అగ్ని ఉన్నా కానీ కొన్ని కాలం కొన్ని కాలిపోవు ఆ దుష్టగుణాలు అంతే ఉంటాయి ఆ దుష్టగుణాలు కోపం కాలదో అసూయ కాలదో దురాశలు కాలో ఆ అథారిటీ చేయటం అధికారాలు చేసే బుద్ధి మారదో అగ్ని అభిషేకమే కానీ ఆ నోరు మాట తగ్గదో లోపల జంతువులు ఉన్నాయి జంతువులు చావటం లేదయ్యి చచ్చేలాగా ఉండాలి పశుధాత్మ అంటే ఏంటి చచ్చేలాగా పండుకో గోణాలు పోయినాయా ఏమంటది వాక్యంలో ఆత్మ చేత శరీర క్రియలను చంపేయండి శరీరం శరీర అంటే ఏంటి కోపంతో చేసే క్రియలు ధ్యాసంతో చేసే క్రియలు అసూయతో చేసే క్రియలు ఇట్ట గుణాలతో చేసే నీ వేషధారణ పనులు నీ వేషం వేసే నీ తగ్గింపు అంటాడు నీ పొందిన అభిషేకంతో అగ్నితో చంపేసుకునేలాగా అభిషేకంలో ఉండు పరిశుద్ధాత్ములు అప్రార్థన చేయి ప్రతిమలాడుకు నాలో ఉన్నటువంటి జంతువులు పోవాలయ్యా ఈ కోపం చావు కొట్టండయ్యా కోపం అనే దయ్యం ఉందయ్యా ఆశ్రయం ఉందయ్యా నా నోట్లో సైతాన్ ఉన్నాడు అందుకనే బడబడబడ నాతో మాట్లాడేస్తున్నాయ్యా అయ్యా ప్రార్థన చేసుకో అలాంటి అభిషేకం పొందుకో చదవండి రోమ ఎనిమిది పదమూడు ఆత్మచేత ఆత్మచేత ఎందుకు పరిశుద్ధాత్మ పొందావు నీలో జంతువులు ఉన్నాయి జంతువులు ఉన్నాయి నీకు పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వాళ్ళ పరిస్థితే జంతువులు చావట్లేదు అంటే అసలు పొందకుండా ఉండేవాళ్ళకి ఎన్ని జంతువులు ఉంటాయి వాళ్ళకి పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వాళ్ళు చంపుకోలేకపోతారు ఎంతో మంది దుష్ట దుష్ట మురగా అలా పండుకో అలా అడుగు నీ ముఖం మారాలి నీ నోరి చక్కగా చూడండి యశా గ్రంథం ఆరో అధ్యాయంలో అపవిత్ర పెదవల గల ప్రజల మధ్యలో ఉన్నాను అంటే అప్పుడు ఏం జరిగింది బలిపీట మీద ఉన్నటువంటి ఆ నిప్పు దేవదూతలు నిప్పు తీసుకొని పెదవలకు తగిలిచ్చారు నీ దోషం పోయింది నీ పెదవులు ఇప్పుడు బాగుంటాయి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడవు నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడినా జాలిగా ప్రేమగా మాట్లాడగలుగుతావు ఎందుకంటే ఈ యొక్క పాపాలు ప్రాయచ్చిత్తంగా చేసే బరులు ఆ బరులను దహించేటటువంటి అగ్నిలో ఉన్న ఆ నిప్పు నిప్పుని నీ పెదవలకు తగిలించాను కాబట్టి ఆరు ఆరు యశా గ్రంథం అప్పుడు శరాపుల్లో ఒకడు తాను బలిపీఠం నుండి కారుతో తీసిన నిప్పును చేత పట్టుకుని నా ఎదుకు ఎగిరి వచ్చి నా నోటికి తాను తగిలించి ఇది నీ పెదవులకు తగిలిన గనుక ఇది నీ పెదవులకు తగిలిన గనుక ఇప్పుడు వరకు నువ్వు పెదవులతో మాట్లాడిన మాటలన్నీ తప్పులన్నీ కూడా క్షమాపణ పెదవులు ఇప్పుడు మనకు మనకు దేవుడు మన పెదవులకు ఏం తగిలితాడు ఏసయ రక్తం పెదవులకు రాస్తాడు పెయింటింగ్ రాసేటట్టు ఇదిగో ఏసే రక్త రాత్న నీ నూరికి జాతగానే ఉంటుందిలే ఇదిగో నీ పెదవులు రాసేస్తున్నా ఓ అని మోరగవేక నీవు తగ్గింపు చేస్తుంది చాలా చేతకుంటావు రాసుకోవాలి తేలుయ్యా కనుక ప్రార్థన చేసుకోవాలా ప్రార్థన అనే మంట ఉండాలి ప్రార్థన లేని నిద్ర పోతులకి ఎన్ని వాక్యాలు చెప్పినా గుచ్చుకోదు మారరు దుష్టగుణాలు ఉంటాయి ఏం షూట్ అవుతుంది నువ్వు నీ ఆత్మ రక్షించుకో కుటుంబికులందరూ రక్షణ పొందుతారేం లేదు నువ్వు ఎవరైతే ఎవరు పవిత్రంగా ఎవరుంటే వాళ్ళకే రక్షణ అందరికీ ఎవరు రక్షణ వాళ్ళకే ఉంటాయి నువ్వు శుద్ధిగా ఉంటే నీ దగ్గరికి దేవుడు వస్తాడు కనుక రక్షించుకుంటులో అది అపవాది కళ్ళు పెదవులు ముక్కు హాలుక మంచి వాసన వస్తుంది వాసన వస్తుంది అంటే ముక్కు ఉందబట్టేగా ఈ వాసన వస్తుంది నాకు ఈ ఫుడ్ కావాలా అంటావు మంచి వాసన వస్తుంది మంచి వాసన చెప్పారు ముక్కు ఎన్నో నాలుగ రుసులు చూస్తుంది ముక్కు వాసన కుమాయించి వస్తుంది కుమాయించి వస్తుంది ముక్కు కూచిపాడట్లేకపోతే అట్లంటావా 
కావాలా కనుక ముక్కు చేసే పాపాలోనే కళ్ళు చేసే పాపాలోనే ఇవన్నీ మీరు ఆలోచించుకోండి నేను అందుకే చెప్పాను ప్రతి అవయవం శుద్ధి చేసుకోవటానికి కూడా రోజంతా కూడా సరిపోదు సరిపోదు ఇన్ని పాపాలు కలిగి ఉండి పెద్ద ప్రతి వాళ్ళు ఒక్కొక్క జడ్జీ లాగా జడ్జి అంటే ఏంటి తిరుపు తెచ్చేది ప్రతి వాళ్ళు ఒక్కొక్క జడ్జీనే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏంటో తెలుసా వాళ్ళు ఎట్టు అంటాడు వీళ్ళు అట్టు అంటాడు ఆ అట్ట అంటే ఆ వీటాంటి పని చేస్తుంది ఈ అట్టాటి పని చేస్తుంది ప్రతి ఒక్క బిలీవరు ఒక జడ్జి అనమాట ఇంకా ఈ కోర్టుకి వెళ్ళాం అసలు నేనే జడ్జిని ఎవరు అలాంటి వాళ్ళు చెప్పేస్తా కూడా నేను మన దగ్గర ఇట్లాంటి జడ్జీలు చాలా మంది ఉన్నారు దాని అర్థం ఏంటంటే వీళ్ళకి అసలు బుద్ధి ఏమాత్రం లేదు ఎన్ని వాక్యాలు ఉన్నా వాళ్ళు వంకర బుద్ధి పోదు ఎటువంటి వాళ్ళు ఎవరికి వెళ్తారు నరకానికి ఏదో పోవాలి అది ఏమంటాడు ప్రభు అతి స్వాతి ఏడు అధ్యాయుడు తీర్పు తీర్చబాకండి మీకు ఇక తీర్పులోనికి రారు మీరు ఎవరికి తీర్పు తీర్చొద్దు ఒకే ఒక దేవుడు తీర్పు తీర్చే దేవుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు అందరికీ ఒకరు చచ్చిపోయిన తర్వాత ఆత్మలకు వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ ఏమంది శరీరంలో ఒకటి తీర్పు తీస్తావు కానీ దేవుడు నిన్ను లెక్క అడుగుతాడు నువ్వు ఎన్ని పాపాలు చేసి నీవు వెయ్యి చేశావు అతను అతను చేసింది తొమ్మిది వందలు చేశాడు లేదా తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది చేసాడు తప్పు నువ్వు వెయ్యి చేశావు అప్పుడు నువ్వు నువ్వు పరిశుద్ధుడువా వాళ్ళ వెయ్యి చేసావు కాబట్టి నువ్వే కదా అభివృద్ధుడు తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదే చేయడు ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వాల వెయ్యి ఈ అన్ని లెక్కలు చూసుకోకుండా వాళ్ళు ఇడిపోయారు వీళ్ళు ఇట్లా అంటాడు వాళ్ళు ఇట్లా అంటాడు హృదయం లోపల వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటారు వీళ్ళు ఏంటి వాళ్ళు ఏంటి ఇక ఎట్లాంటి వాళ్ళు నా హృదయం కడిగి నా నోరు కడుగు నా కళ్ళు కడుగు అని అసలు అసలు ఆ ప్రార్థన ఐడియాలు వస్తాయా రావు రావు కాబట్టి వస్తాయి రోగాలు ఇక్కడ నొప్పి వచ్చింది అక్కడ నొప్పి వచ్చింది డామలు పడ్డాను బొప్పి కట్టింది ఇది కట్టింది ఇది ఇవన్నీ చెప్పుకుంటారు కనుక వాళ్ళని శుద్ధి చేయటానికి ఏంటిది దేవుడు తన అగ్ని జ్వాల కళ్ళతో చుడుతనమంత రాజాజీ రాజ అయిన చుడుతనమంత చదర కొట్టేస్తే నువ్వు అడగాలి నన్ను కడుగయ్యా నాలో ఉన్న పాపాలు కాల్చివేయమో కాల్చివేయము కాల్చివేయమో నాశనం నాశనకరమైన స్థలం పాతాళ శక్తులు దయ్యారు ఎక్కడ ఉంటాయి మైండ్లో ఉంటాయి మైండ్లో ఉంటాయి పాపపు తలంపులు అపవాడి దయ్యాలు నీ మనసును నీ హృదయాన్ని నీ అవయవాన్ని వాడుకుంటాడు వాడు ఎప్పుడు కూడా ఏసై అంటాడు మత్తి స్వార్థ ఆరు అధ్యాయులు నీ కన్ను చెడినదైతే అలాగే నీ కన్ను తేటగా ఉంటే ఏంటాడు దేహానికి దీపము కన్ను గుర్తుపెట్టు ఆ కన్నుని చీకటి శక్తులు దయ్యాలు అవి చూసి ఇవి చూసి అన్ని ఎంతో మందికి ఏదో కళ్ళ రోడ్డు పెట్టుకున్న వాళ్లే గుడ్డోడు అనుకో బాకండే కళ్ళు అసలు పాడైపోయి పాడు చేసుకుని కళ్ళు పాడు చేసుకోవటానికి కొన్ని చూడాలని ఏమో ఇదే పనిలో ఉండి అదే పనిక కళ్ళంతా పాడైపోయి పూర్తిగా చదవండి మత స్వార్థ ఆరు ఇరవై రెండు దేహమునకు దీపము కన్నే కనుక నీ కన్ను తేటగా ఉండేది నీ కన్ను ఎప్పుడు కూడా తేటగా ఉండాలి అప్పుడు నీవు వాళ్ళు చెడిపోయారు వీడు చెడిపోయారు ఈజి నువ్వు ఈగా చెప్పి నీ కన్ను క్లియర్ గా ఉందా తేటగా ఉందా చూపు బాగా వచ్చిందా చదవండి తర్వాత నీ దేహమంతా వెలుగుమయమై దేశమంతా కరెంటు పోయినా పర్వాలా నీ భవనంలో మొత్తం కరెంటు పోయినా పర్వాలా నీ హృదయం చీకటి అయితే చచ్చిన తర్వాత కూడా చీకటిలోనికి వెళ్ళిపోతావు పాతాళమే నీకేక మరి కరెంటు దేశమంతా పోయినా ఒకవేళ నీకు ఒక మంచి కళ్ళ చూడు ఉండినా నీ హృదయంలో చీకటి అయితే అంటాడు భయంకరమైంది అది చాలా గొప్పది నీ కళ్ళు చీకటి కాకుండా చూసుకో నీ కళ్ళు చీకటి కాకుండా చూసుకో చూడండి 
నీ కన్ను చెడినదైతే నీ దేహం అంతయో చీకటి మయమై ఉంటాను నీ కన్ను చెడిపోయింది ఓడు మంది కళ్ళు చెడిపోయి ఉంటాయి చాలా మంది కళ్ళు చెడిపోతాయి దాన్ని సామెతల్లో అది చెడు దృష్టి గలవాడు ఆస్తి సంపాదించుకోవటానికి డబ్బు 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 కళ్ళు చెడిపోయిన వాళ్ళకి ఇప్పుడు కూడా ఇదే పోదు డబ్బు 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 కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై రెండు సామెతలు చెడు దృష్టి గలవాడు ఏ దృష్టి మంచి కళ్ళు అవి చెడు దృష్టి సైతాన కళ్ళు డబ్బు 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 సమకూర్చాలి దాచి పెట్టాలి ఇది కావాలి డబ్బు 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 చెడు దృష్టి గలవాడు ఆస్తి సంపాదిప్ప ఆతురపడను తొందరపడతాడంట తొందరగా సంపాదించాలి తొందరగా సంపాదించాలి తొందరగా సంపాదించాలి కాబట్టి చెడు దృష్టి కలిగినటువంటి అంటాడు ప్రభు కూడా అందుకే చెప్తాడు ఆయన అది ఎక్కడ అది నీ ధనము ఎక్కడ ఉంటుందో నీ హృదయం అక్కడ ఉంటుంది అంటే నీ మైండ్ అక్కడ ఉంటుంది నీ డబ్బు 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 చూసుకుంటారు కదా డబ్బు చక్కగా చూసుకుంటారు ఎంత ఉంది ఏంది ఇంకెంత ఖర్చు పెట్టాము ఎంత ఉంది ఇదే పని ఇంకా ఇంకా రావాల్సింది ఏ ఉంటుంది డబ్బు 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 మత్తే స్వార్థ ఆరు ఇరవై ఒకటి ఈ ధనము ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడనే నీ హృదయము ఉండదు హృదయం ఉంటుంది అది అందుకే ఏమంటాడు పరలోకమందు మీ కొరకు తనమని కూర్చుకొనుడే అతడు చిమ్మట అయినను తుప్ప అయినను తాను తినివేయదు దొంగలు కన్నము వేసి దొంగిలరు ఎందుకంటే మీరు దేవుణ్ణి సిరిని ప్రేమించలేరు అంటాడు ఎందుకు డబ్బు ఇలా చెప్పి అంటాడు మీరు దేవుడు కావాలి డబ్బు కావాలంటే కుదరదు నువ్వు డబ్బు అంటే డబ్బే నీ మీద వానర్ లాగా అధికారాలు చేస్తుంటది ఇక నీ మైండ్ కంట్రోల్ లో ఉండదు డబ్బు 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 అదే నీవు దేవుణ్ణి కానీ యజమానుడుగా చేసుకుంటే నువ్వు దేవుని దగ్గర ఉంటావు దేవుని నడిపిస్తాడు నీకు మంచి పరిశుద్ధ కలుగుతుంది కనుక ముఖ్యంగా సైతాన్ కళ్ళు అంటే ఏంటి చెడు దృష్టి గలవాడు ఆస్తిని సంపాదించడానికి చెడ్డ దృష్టి కళ్ళు చెడిపోయిన వాడు ఇక్కడ కళ్ళు అనగానే మనసు లోపల ఉండే కళ్ళు అనమాట మనోనేత్రాలు అవి చెడిపోతే డబ్బు 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 ఏ పరిస్థితి కళ్ళు ఈ విధంగా సైతాన్ కళ్ళు ఉంటాయి సైతాన్ కళ్ళు ఇంకోటి అతేస మాట ఇరవై అధ్యాయంలో ఈ అసూయ వాళ్ళ గురించి ఏమంటాడంటే నా డబ్బు నా ఇష్టం నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను ఇచ్చుకుంటా నీకెందుకు అసూయ అంటాడు క్రింద ఫుట్ నోట్ లో ఉంటది ఇరవై అధ్యాయంలో నీ కన్ను చెడి ఉందా నీకు అసూయ అంటే నా డబ్బు నా ఇష్టము ఏం పని చేయకున్నా కానీ ఒక డబ్బులు ఇస్తాను బాగా కష్టపడితే ఎంత మాట్లాడుకున్నా అంతే ఇస్తా అంటాడు అక్కడ దేవుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాడు నేను నేను నీకు ఏమి అన్యాయం చేయలేదు కదా మా నిద్ర ఎంత మాట్లాడుకున్నావు నీ డబ్బు అంత ఇచ్చేసాను నేను వాడికి ఎక్కువ ఇచ్చుకుంటే నీకెందుకు అసలు ఏం చేయకుండా కూర్చున్న వాడికి డబ్బు ఇచ్చుకుని నీకెందుకు అంత సూయ అంటి అంటాడు ఈ టైప్ లో కళ్ళు చెడిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు ఈ నువ్వు తినమయ్యా నువ్వు వాళ్ళకి ఎంత ఇచ్చేది నాకు ఈ అన్నావా ఎవరు నీ కళ్ళు చెడిపోయిన కళ్ళు నీకెందుకు అసూయ చూడండి ఇరవై పదమూడు అందుకతడి వారితో ఒకరు చూచి స్నేహితుడా నేను నీకు అన్యాయం చేయలేదే నువ్వు నాయతో ఒక తేరాన్నకు ఉడబడలేదా నీ సొమ్ము నువ్వు తీసుకుని పోము నీకు ఇచ్చినట్టే అడుపుడు వచ్చిన వీరికి ఇచ్చేటకు నాకు ఇష్టమైనది నాకు ఇష్టమైంది నా ఇష్టం డబ్బు నా దగ్గర ఉంది ఎవరికి ఇచ్చుకుంటే నీకెందుకు నేను నీకు ఎంత ఇస్తానన్నా పని చెప్పా ఆ పని చేసినందుకు ఎంత ఇస్తానన్నా ఇచ్చేసాను ఇంకొకటి పెద్ద పని చేయలేదు కూడా జాలి పడ్డాను తీసుకో ఎక్కువే ఇచ్చాను నీ కళ్ళది కానీ నువ్వెందుకు పట్టడకు వస్తావు నా ఇష్టం అది ఈ టైప్ లో చాలా మంది కళ్ళు చెడిపోయిన వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి నీకెందుకు అయ్యాను నేను నీకేమన్నా అన్యాయం చేశానా ఇప్పుడు ఎంతో మంది అట్లాంటి వాళ్ళే ఉంటారు నీకెందుకు నీకేమన్నా అన్యాయం చేశానా కొంతమంది పోయేవాళ్ళు కానీ కానీ అసూయతో వాళ్ళ వాళ్ళని చూశారు వీళ్ళు మమ్మల్ని చూడలేదు నిన్నగాహ మన వస్తే వాళ్ళని చూశారు వాళ్ళని ప్రేమించారు మమ్మల్ని ఏం పట్టించుకోలేదు చాలా మంది ఇట్లాంటి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతుంటారు దేవుడు తరిమేస్తా ఉంటాడు ఇదే టైప్ అనమాట నీకెందుకు నీకేమైనా దేవుడు నా సేవకుడు నిన్ను మోసం చేశాడా నీ సొమ్ము తిన్నాడా దేవుడు అంటాడు నాకు కూడా ఉంటుంది నిమ్మను ఎవరైనా నేను మోసం చేశాడా అని అడిగే హక్కు ఉంటుంది మీ సొమ్ము మేమేమో తిన్నామా 
మీ దగ్గర డబ్బు తీసుకుని ఇవ్వకుండా ఎక్కొట్టామా మీకెందుకు అంటాం ఇది సమయూరు ప్రభుత్వం అంటాడు ఆయన రిటైర్మెంట్ అంటే సౌదే మాకు కావాలి అది చెప్పినప్పుడు ఆయన అంటాడు నేను ఎవరిదైనా నేను ఒక గాడి దయ్యం తీసుకున్నానా నేనేమైనా మిమ్మల్ని మోసం చేశానా ఆయన అంటాడు కావండి మొదటి సమయాలు పన్నెండు మూడు ఇదిగో నేనున్నాను నేను ఎవరి ఎత్తునైనా తీసుకుంటినా ఎవరి కార్తభూమినైనా పట్టుకుంటినా ఎవరి గాడిదైనా నేను ఏమైనా తీసుకున్నానా ఎవరికైనా అన్యాయం చేస్తున్నా ఎవరికైనా అన్యాయం చేశానా ఎవరినైనా బాధ పెట్టినా ఎవరినన్నా నేను బాధ పెట్టానా న్యాయం నాకు అగపడకుండా ఎవరి ఎద్దనైనా లంచం పుచ్చుకుంటినా నేనేమన్నా లంచం తీసుకున్నానా అలాగు చేసి నేడలా ఎహోవా సన్నిధిని ఆయన అభిషేకం చేయించిన వారి ఎదుటను వారి నా మీద సాక్ష్యం పలుకబలను వాళ్ళే ఉన్నారు అప్పుడు వాళ్ళే ఉన్నారు నీ మాకు ఏ అన్యాయమైనను ఏ బాధనైనా చేయలేదు ఏ మనిషిని ఎత్త గాని నీవు తేనైన తీసుకోలేదు లంచం తీసుకోరు మంచిదా జీవితంలో రుజువు పట్టుకోవాలి మనకు మంచి న్యాయ ప్రవర్తన కలిగి ఉండాలి ప్రధానంగా మనం చెడిపోయినటువంటి వాళ్ళు చెడ్డ కళ్ళు కలిగిన వాళ్ళు వాళ్ళు చెడిపోయిన వాళ్ళు ఎన్ని ఎన్నో దురాశలు 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 తండ్రి అగు అపమాని సంబంధులు అంట అంటే గట్ట సర్ప సంబంధులు మీరు సర్ప సంతానం దురాశలు మీరు నెరవేర్చకూడుతూ ఉన్నారు మీకు చాలా కోరికలు వస్తున్నాయి ఈ కోరికలు ఎవడిస్తున్నాడు అనేది లేకుండా వచ్చేస్తున్నాయి కోరికలు చాలా కోరికలు చేస్తున్నాయి ఈ కోరికలను దేవుడిస్తున్నాడా దయ్యమిస్తుందా ఏముండు వచ్చేస్తాడు ఆ కోరికలు తీర్చుకోవటానికి పోట్లాడుకుంటారు అరుక్కుంటారు చంపుకుంటారు చదవండి గౌహాన్స్ వార్త ఎనిమిది నలభై నాలుగులో మీరు మీ తండ్రి అపవాద సంబంధులు ఏమిటి గట్ట సర్ప సంతానం అక్కడేమో సర్ప సంతానమా సర్పము లారా అన్నాడు ఇక్కడే ఉన్నాడు కోరికలు దురాశలు దురాశలు ఇచ్చేస్తున్నాయి డబ్బు గురించి పదవుల గురించి ఇంకా ఏదేదో దురాశలు ఇచ్చేస్తున్నాయి సంపాదించాలి ఇది ఎన్ని చెప్పుడులో ఉంది ఎంత ఇప్పుడు చచ్చిపోతే సడన్గా చచ్చిపోతే ఏమైపోతాం నీ పరిస్థితి ఏమవుతుంది ఎంతో మంది దేవుణ్ణి తోసి వేసి సైతాన వెనకాల పడతాం సైతాన వెనకాల మీ అందరికీ కోరికలు ఉంటాయి మీకు ఎంత డబ్బు ఉన్నా మీ కోరికలు ఉంటాయి మాకున్నాయా కోరికలు మాకున్నాయా మాకేం చేసుకుంటాం మాకుండవుగా మీరు దశం భాగాలు ఎక్కొట్టినా గుర్తు పెట్టుకుని దశం భాగం ఎక్కొట్టారని ఈసారి నువ్వు నెలలో నాకు ఎనిమిది వేలు ఇచ్చేవాడు కదా మర్చిపోయావా ఏంటి అని మేమన్నా అన్న ఎవరన్నా అడిగావా చెప్పండి ఎప్పుడు ఇచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ డబ్బు ఇస్తాము పోయి నెల ఇవ్వలేదు అని మర్చిపోయేది మేము అన్నటికీ అట్లాంటి పాప తలప్పులు మాకు రావు దేవుడు మేము ఎప్పుడు కూడా ఆకాశం అయిపోయి చూడటం నా తండ్రి ఆకాశం చూడబట్టు మాకు ఎంత కోలేదు మాకు ఎలాంటి దురాశ లేదు నీకేదో దురాశ ఉండి కొన్ని సందర్భంలో నువ్వు బంధువులకు వాడేసుకుని డబ్బుని అది వాడేసుకుని ఓన్లీ ఇప్పుడు ఇవ్వకపోతే ఏం జరిగింది అని మీరు ఎన్నో అనుకుంటారు మాకేముంది మేము అవి లెక్కలు తీసుకోవాలి నువ్వేమైనా కొందరు ఉన్నారంటే ఖర్చు పెట్టుకుని లెక్కలు ఇంత ఖర్చు పెట్టేసామా అయ్యో ఇంత ఖర్చు పెట్టేసామా అయ్యో తెలియకుండా జేబులు ఇచ్చి కట్ట కట్టిచ్చేసామా ఈ లెక్కలు చూసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ఓనీలే ఏదో దేవుడికి చేసామలే అని కనుక ప్రపంచంలో మాకు ఈ డబ్బు గురించి ప్రతి మనిషికి డబ్బు గురించి పోగు చేసుకుంటారు ఏం మాకెందుకు మేమేం చేసుకుంటాం ఏమి అసలు మొత్తం గుండె గుండె చేస్తే ఇంకా బాపిడేందుకు నూనె ఎందుకు ఎన్ని పెట్టేటెందుకు మొత్తం ప్రతిష్ట గుండు అందరినీ వదిలేసినప్పుడే తల్లిదండ్రులు వద్దు గుండు నీకు ఉద్యోగాలు వద్దు గుండు నీకు మ్యారేజ్ వద్దు గుండు నీకు డెకరేషన్ వద్దు గుండు మొత్తం గుండు చేశాడు ఇంకా మళ్ళీ అమ్మ నా ప్రతిష్ఠ ఉండే ప్రతిష్ట ఏమొద్దు మాకు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఏదైనా 
వెలిపాడా వడ్డు వడ్డు లోకం వడ్డే వడ్డు ఏ సూచాలు వడ్డు వడ్డు లోకం వడ్డే వడ్డు నాకు ఏ సూచాలు పలు సూత్రములతో పోచ్చు మాకు పది లక్షలు వచ్చింది ఇచ్చారు మరి మేము కూడా ఇంట్రెస్ట్ కి ఏమైనా తిప్పుకుంటామా లేదులే అలాంటి పాప తలంపులు మాకు రావు ఎందుకంటే దేవుడు తరిగిపోని ఆస్తి మారి ఎవరు మా దేవుడు అన్నారు మేము ఆ దేవుని పరిచయం చేస్తాం కనుక సైతాను ఎన్నో సూత్రాలతో వస్తాడు ఏ సూత్రాలతో ఏది బుర్రలో ఏమన్నా పెట్టాలని ఏదో నువ్వు సంపాదించుకోలేదు అది అనుకుంటాడు అలాంటి సూత్రాలతో వస్తాడు అందుకొరకే ఏమంటాం దేనికైనా సరే ఏదైనా వద్దు 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 లోకం వద్దు వద్దు నాకు వచ్చే ప్రతి మాట వలన బ్రతుకుతారు రొట్టె కాదు భోజన ఏం కాదు మాకు తిండి కొరకు వస్త్రాలు అవి మాకు ఆ చింత రాదు కదా మీకు బర్త్డేలు చేసుకుంటారు కాబట్టి బర్త్డేకి ఏ ఏ బట్టలు కొనుక్కోవాలో అక్కడ తగులు కూడా వస్తాయి కొంతమంది నాకు ఈ చీర కావాలంటే అంత రేట్ అంటే అంటాడు అలా ఉంటారు మాకు మా అందరిది ఒకే చీర కాకుంటే నాదేమో పంచేవాళ్ళదేమో వైట్ ఒకే చీర ఉంటాయి మీరు షాపీలారంటే మీ మీ కళ్ళు కోలీ కాయలు తిరిగినట్టు తిరుగుతాయి పట్ల అటు టొల్లుతాయి కళ్ళు మళ్ళీ ఇటు టొల్లుతాయి అది కావాలంటారు మళ్ళీ ఇంకో కావాలని చెబుతే అక్క అక్క అది ఇది తీసుకో ఈ షేర్ బాగుంటుంది అందుకే నేత్రాశ నరక ప్రయాణం ఏదో నిశ్చయించుకో ఏది కావాలో మన ఒళ్ళును కప్పుకోవటానికి ఎన్ని డిజైన్లు ఎన్ని కావాలి ఎంత అందంగా ఉండాలి ఎంత బాగుండాలా మళ్ళీ ఏదో వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలిసింది వాళ్ళు అదైనా ఉంటుందా బుద్ధి అది కూడా లేకుండా మళ్ళీ ఇంకా అక్క ఇది బాగుందా అక్కడ అక్క ఇది బాగుందా చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ ఆమె ఏదో చెబుతే ఇది వద్దంట్లే మళ్ళీ అంటే ఆ షాప్ దుకాణానికి వెళ్ళారంటే కొంత మంటి మొత్తానికి ఇలా ఉంటాయి ఎందుకు ఇదంటే ఈ నేత్రాశ ఏదైనా హిజాలే అనుకుంటే తీసుకుని ఏం తీసుకున్నా అవి సింపుల్ గా ఉంటాయి కనుక ఈ లోకం ప్రపంచం అంతా కూడా మానవుల కళ్ళు 
నేత్రాశ్యలు నేత్రాశ శాస్త్రులు పరిచయులు వీళ్ళంతా సైతాన్ వాళ్ళు మక్క యేసుక్రీస్తు మనకు ఒక మంచి కళ్ళు ఇవ్వడానికి పరిశుద్ధాత్మ వల్ల రెండు దేవుణ్ణి చూసే కళ్ళు ఇచ్చాడు దేవుణ్ణి చూసే కళ్ళు అటువంటి కళ్ళు అది కొందరికే ఉంటుంది చెడ్డ కళ్ళు మనకంత దుష్ట గుణాలు ఉంటాయి అసూయ ద్వేషము పాపం అన్నీ ఉంటాయి దయ్యపు కళ్ళు దయ్యపు కళ్ళు అసూయ కళ్ళు చెడిపోయిన కళ్ళు డబ్బు ఆశల కళ్ళు చెడిపోయిన కళ్ళు అహంకారపు కళ్ళు అహంకారపు కళ్ళు మనం చదివాడు నాది అహంకారమైన కళ్ళు కాదు దావిది ఏమంటాడు అహంకారమైన కళ్ళు కాదు చదవండి నూట ముప్పై ఒకటి ఒకటి నా హృదయం అహంకారం కలిది కాదు నా కన్నులు మీరు చూసినవి కావు నాకు అందని వాటి ఎన్నైనను గొప్ప వాటి ఎన్నైనను నేను అభ్యాసం చేసుకుంటే లేదు అందని వాటి ఎందు వద్దు అని వదిలే అది మనకు అందదు నాకు అందదు అది వద్దు ఎగిరి 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 కొంతమంది కొన్ని చెట్లకి వాళ్ళు ఆ పండు పోయటానికి ఎగుతాడు పెట్టుకుని ఎగుతాడు ఎగిరి దోమలు పడి కాళ్ళు అనుకోదు దొంగతానికి వెళ్ళి ఎగురుతుంటే పండు పడు దొరకదు కాళ్ళు ఎందుకు నీకు నొప్పి వచ్చింది ఎందుకు కుంటుతూ వస్తున్నావు అంటే రాత్రి పూట దొంగతానికి వెళ్ళి పండు కనపడక నీ దోమలు పడ్డారు కాళ్ళు ఇరుకుని ఆ సంగతి చెప్పట్లే గాని వేరే రకంగా చెప్తారు కాళ్ళు సంగతి అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు కనుక దావీద్ అంటాడు నా యొక్క కళ్ళు అహంకారమైంది మనకి ఎప్పుడు కూడా మన కళ్ళల్లో పరిశుద్ధత ఉండాలి దేవుని చూసే కళ్ళు అదృశ్య స్వరూపైన దేవుని చూడాలి దేవుని చూస్తే ఉన్నాడు దేవుడు నా దగ్గర ఉన్నాడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన నేను చూశాను ఇంకా వాళ్ళకి పెరిగితనం ఎందుకు వస్తుంది విశ్వాసం ధైర్యం వాళ్ళ ఉంటుంది నేను చూస్తున్నాను దేవుణ్ణి వాళ్లే గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు దేవుణ్ణి చూసే కళ్ళు దేవుణ్ణి చూసే కళ్ళు రామేటికి దురాశల కళ్ళు కాదు తగ్గింపు గల కళ్ళు అందుకొరకే ఈ పిలిష్ఠుడు ఎంతటి వాడు అంటున్నాడు ఆస్త్ర ఆయుధాలు వాడు ఎత్తున ఏం లక్ష్య పెట్టడం వాడేంటి ఉది అటు కంటే భూమి ఆకాశములంత ఎత్తుగా నాకు దేవుడు కనపడుతున్నాడు ప్రాకారములు పడగొట్టే దేవుడు నాకు ముందెళ్తున్నాడు నేనేం భయపడ్డు పిరికి వాళ్ళకే భయం 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 గుండి చాలా మంది పిరికి వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళ కళ్ళు మంచి కళ్ళ ధైర్యం ఉండాలి అగ్ని జ్వాలా కళ్ళు ఏది అంటే అగ్ని జ్వాలా కళ్ళు కోసేపు కళ్ళు పవిత్రమైనవి పరిశుద్ధత ఉంది మంచి గుణాలు ఉన్నాయి తనకు అన్యాయం చేసిన సహోదరులు కూడా ప్రేమిస్తున్నాడు మనసులో ఏం పెట్టుకోలేదు వాళ్ళకు అన్యాయం చేశారే అనేది లేదు గర్వము లేదు ద్వేషము లేదు నిందలు వేసిన అవును కోసేపు కళ్ళు పరిశుద్ధమైనవి పవిత్రమైన కళ్ళు గలవాడు ఎవరికి అన్యాయం చేయరు ప్రతీకారం చేయరు దెబ్బకు దెబ్బ తీసుకోరు మంచి కళ్ళు వాళ్ళ కళ్ళు చాలా మంచివి దేవుని చూస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు దేవుని వైపే చూస్తూ ఉంటారు దేవుడు నాతో ఉన్నారు అంటూ ఉంటారు కళ్ళు చెడిపోతే నీకు దేవుడు కనబడ్డు ఈ లోకాన్ని చూస్తాం ఎవరెవరినో చూస్తాం కనుక మనకు దహించు అగ్ని చదవండి ప్రకటన గ్రంథం ఒకటి పద్నాలుగులో ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాలగా ఉన్నాయి ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాలవలే ఉండేది ఆయన కళ్ళు అగ్ని జ్వాలలో అగ్ని జ్వాలలో దయ్యాలు పారిపోతాయి దుమ్ము ఈ కళ్ళు మహిమ కళ్ళు ఈ కళ్ళల్లో ఏదో అగ్ని కనపడుతుంది నాకు ఓ పారిపోతాయి దయ్యాలు అని చూస్తే చూడగానే పారిపోతాయి ఎందుకని కనికెరం మనం చదువుతాం మార్కు స్వార్థ ఆరు ముప్పై నాలుగులో ఆయన వారు కాపరిలేని ప్రజలను చూసి కనికెరం గల కళ్ళు ఏసయ్యి దహించు అగ్ని కళ్ళు ఏసయ్య కళ్ళు దహించు అగ్ని కళ్ళు జాలిగా చూస్తున్నాడు వాళ్ళ వైపు అవండి ఏసు వచ్చి ఆ గొప్ప జన సమూహమును చూచి వారి కాపరిలేని కోరిల వలె ఉన్నందున వారి మీద కనికరపడి కనికరం గల తండ్రి 
ఆ కనికరం ఏసై వచ్చాడో కనికరము గల ఏసై వచ్చాడో దయ్యాలు పారిపోతాయి దట్టిస్తాడు ఆయన మనుషుల్లో దయ్యాలను చూస్తాడు వాడు దురాశలు ఎన్ని చూస్తాడు మీ కనికరము లేదు ప్రధానమైన మీరు లేవు మీకు విశ్వాసము లేదు మీకు కనికరము లేదు మీరంతా అంబ్రాహ్ సంతానం అసలు మీకు విశ్వాసం లేదు అన్ని సందేహాలే అన్ని అనుమానాలే అన్ని భయాలే మీ కళ్ళు మంచి కళ్ళు కాదు వాళ్ళకి ఈ భయాలు ఉంటాయి చదవండి మత్తి వార్త ఇరవై మూడు అధ్యాయంలో ప్రధానమైంది మీకు లేదు బలు అర్పిస్తారు నైవేద్యాలు చేస్తారు మీరు దహన బలు అర్పిస్తారు బలిపీఠంలో ఎన్నో బలు అర్పిస్తారు దశం భాగాలు ఇస్తారు మీరు ఎన్ని చేస్తారు అంటాడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అని మీలో లేవు మీకు విశ్వాసం లేదు అసలు మీకు కనికిరం లేదు మీకు అంత అన్యాయం చేస్తారు మేము అబ్రహాం సంతానం అంటారు ఎందుకని వాళ్ళు సర్ప సంతానం చదవండి ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు మతే స్వార్థ ధర్మశాస్త్రంలో ప్రధానమైన విషయం ఏమంటాడు బైబుల్ లో పాత నిబంధనలో ముఖ్యమైనవి ఉన్నాయి ముఖ్యమైనవి చాలా ముఖ్యమైంది అందులో కనికిరము అవతల వాళ్ళకి అన్యాయం చేయకూడదు ఎప్పుడైతే పాపాత్ముని జక్కయ్య ఏసై వచ్చినప్పుడు వెంటనే తెలుసుకొని ఎవరికైనా నేను అన్యాయం చేస్తే నాలుగు రెట్లు కాదు అతనికి ఇచ్చేస్తా వంద రూపాయలు నేను అతని దగ్గర తీసుకున్నానా ప్రభు అతనికి నాలుగు రెట్లు ఇస్తా వందకు నాలుగు వందలు కల్పిస్తా అయ్యారని క్షమించు నేను మన ఈ దగ్గర వంద రూపాయలు తీసేసుకున్నాను ఇదిగో నీకు ఐదు వందలు ఇస్తున్నాను ఎందుకని అబ్రహాం సంతానం అబ్రహాం సంతానం అంటే వాళ్లే డబ్బు ఆశ అలాగే ఉంచుకునేవాడు కాదు అబ్రహాం సంతానం నా ఆస్తిలో సగాన్ని ఇచ్చేస్తున్నా అప్పుడు ప్రభు ఓ ఇతడు అబ్రహాం కుమారుడు అబ్రహాం కుమారుడు అబ్రహాం కళ్ళు పవిత్రమైంది ఒక్క నూలు పోగు కూడా ఎక్స్ట్రా తీసుకోడు లంచం తీసుకోడు అబ్రహాము ఓ అబ్రహాం ఈ జగ్గయ్య కూడా అబ్రహాము కొడుకే అబ్రహాం కొడుకు మంచి కళ్ళు యోసేపు కళ్ళు పవిత్రమైంది అపోసమైనటువంటి కళ్ళు వాళ్ళ కనికరం పరిశుద్ధులు జాలి కనికరం ఉండి శాంతం ఉండి అపోసుల కళ్ళు వాళ్ళ కనికరం ఉంటుంది వాళ్ళ కళ్ళు కూడా గినిగా ఉంటుంది ఎవరు కనికరం దయ ఉంటుందో అవునది మహిమ గల కళ్ళు విషయాగ్రంథ మూడో అధ్యాయములు పదిలోని చూస్తాం అక్కడ మహిమ గల దృష్టికి తిరుగుబాటు చేశావు అనే మాట ఉంటుంది మహిమ గల యహోవా దృష్టి మహిమ గల కళ్ళవే మూడు ఎనిమిది యహో మహిమ గల దృష్టికి తిరుగుబాటు చేయనంతగా మహిమ గల ఏంటది యహోవా దృష్టి మహిమ గల దృష్టి ఆయన కళ్ళు అగ్ని జ్వాలా కన్నులు ఆయన దృష్టి దయాదృష్టి కనికరము గల కళ్ళు జాలితో చూస్తారు బాధల్లో ఉన్నవాడు జాలిగా ఉంటారు ఎంతమంది ఆ కళ్ళు ఉన్నాయా ఎటువంటి కళ్ళు ఉన్నాయి చీకటి కళ్ళు అనేక మందికి చీకటి కళ్ళు కళ్ళు మూసుకుపోయినందువల్ల దేవుణ్ణి చూడలేరు దేవుని గురించి మాట్లాడలేరు దేవుని పక్షంగా మాట్లాడతాడు ఈ బలిష్ఠుడి అంతటి వాడు వాడిని ఏమి ఊరేగించినట్టు చాలా గొప్పడు అండి వాడు ఆఫ్టర్ వాడి అంటాడు కనికరం మీకు మంచి కళ్ళు చాలా మందికి చెడిపోయిన కళ్ళు ఉంటాయి ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే కళ్ళు అంటే ఏంటి అసలు కళ్ళు ఆత్మలు మనం ప్రకటన ఏడు ఆత్మలు అని చదువుతాం ఏడు ఆత్మలు ఏడు ఆత్మలు ఏడు కళ్ళు అని చదువుతాం మంచి కళ్ళు పరిపూర్ణమైన కళ్ళు దేవుడు మహా పరిపూర్ణమైన అగ్ని జ్వాల చదవండి ఏడు నక్షత్రములను దేవుని ఏడు ఆత్మలను కలవాడు ప్రకటన గ్రంథం మూడు ఒకటిలో దేవుని ఏడు ఆత్మలు కలిగిన వాడు ఒక మన రచిస్తే సంపూర్ణమైనటువంటి మనము మనకు ఒకడు మరి కళ్ళు మీ కళ్ళు తెరవబడి ఉన్నాయా మీ మనోనేత్రములు లోపల మనత లోపల మీకు కళ్ళు ఉన్నాయా దేవుడిని చూస్తారా దేవుడు ఉన్నాడు అంటే ఉన్నాడు ఇక్కడ మేము కూడా చూస్తున్నాము విశ్వాసం కళ్ళు ఉన్నాయా ప్రార్థించాను కృపా సత్య సంపూర్ణ మా ప్రభు మీ గురు నామాను కృతజ్ఞతలు ఈ వదికల ఆరాధన ఎందు 
అగ్ని నేత్రములు చీకటి కళ్ళ నమ్మిషమితి మీరు మాతో మాట్లాడి ఉన్నారందరి వారి స్తోత్రమే సయ్య అవును తండ్రి నీ నేత్రములే మేము ఉండుటకు నాయనా నై మీ యొక్క పరిశుద్ధత మాకు దయచేయని ప్రవ్వా మంచి మనసు కలిగి మంచి నేత్రములు కలిగి జీవించడానికి ప్రవ్వా మంచి తలంపుల ఆలోచనలు కలిగి జీవించడానికి మా ఆయన ప్రాణాత్మ దేహములు పరిశుద్ధపరిచిన ప్రవ్వా మా కళ్ళు విషయములు పెదవుల విషయములు నోటి విషయములు చెవిలి విషయములు సమస్తమును ప్రవ్వా నీ పరిశుద్ధ రక్తము చేత నేను పవిత్రపరిచి మీ కిష్టులుగా ఉండుటకు కృప దయచేని ప్రవ్వా మిమ్మల్ని ఎల్ల వేళల సంతోషపరచడానికి నీ నేత్రము లాంటి మనసును నాయన కనికరము గల ఆత్మ చేత మమ్మల్ని నడిపించిన ప్రవ్వా నీ మంచి మనసు మాకు దయచేయమయ్యా నీ యొక్క కృపలో మమ్మల్ని నడిపించండి సయ్యా మహిమ గల దేవుడా నీ యొక్క మహిమ గల వాక్కుల చేత మీరు మాతో మాట్లాడి మా ఆత్మలు బలపరిచినందుకే స్తోత్రం ఈ ఆరాధన ఆశీర్వాదకరంగా నడిపించినందుకే స్తోత్రం నీ రాకడ మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని ఏసు పరిశుద్ధ నామరణిచిన తండ్రి